അപ്പോൾ ഈ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കേണി സ്ഥിതി എന്ന സ്ഥലത്തെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ ചെറുക്കൻ വന്നിട്ട് ഇല്ല ചെറുക്കൻ വരില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മാവന്മാരാണ് ഓ അങ്ങനെയാണ് അമ്മാവന്മാര് വന്ന് ചെറുക്കന് വേണ്ടിട്ട് ഹായ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വയനാട്ടിൽ തന്നെ പാക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ ഒരു ട്രൈബൽ വില്ലേജ് ഉണ്ട് തിരുമുഖം തിരുമുഖം എന്നാണ് ആ ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കേണിയുണ്ട് കേണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിണർ എന്നാണ് അർത്ഥം പൊതുവെ ഇതറിയപ്പെടുന്നത് പാക്കം കേണി എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് പാക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തിരുമുഖം എന്ന വില്ലേജിൽ ഈ കേണി ഈ കിണർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ തൊട്ടു ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ തിരുമുഖം കേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ വർഷം എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും തന്നെ അറിയത്തില്ല ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പത്തും മുന്നൂറും വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു കേണിയായിട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് തലമുറകളായിട്ട് ആ ഒരു ആദിവാസി ഊരിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ കോളനിയിലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ജീവിതചക്രത്തിൽ ഈ കേണിക്ക് അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ വയനാട് ജില്ലയിലെ ഈ മനോഹരമായ പാക്കം കേണി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആരംഭിക്കാം അനിൽ സാറാണ് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അനിൽ സാറിനൊപ്പം ഞാൻ ബിബിൻ തോമസ് വെൽക്കം ടു ബീബ്രോ സ്റ്റോറീസ് അപ്പോൾ ഈ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കേണി സ്ഥിതി എന്ന സ്ഥലത്തെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ ഇതാണ് കേണി അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി ഈ കാണുന്ന കേണിയിൽ നിന്ന് അല്പം വെള്ളം കുടിക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പല്ല ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കുപ്പിയുടെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടിഭാഗം കെട്ടി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാം നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാർ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കുടിച്ചു നോക്കാം എന്തായാലും ഇവിടെ കപ്പ് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അന്വേഷിച്ചിറക്കണ്ട വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ദാഹിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുടിക്കാൻ പാകത്തിനായിട്ടൊരു കപ്പ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നല്ല കിണറ്റി നിറക്കുന്ന വെള്ളം പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ കേണി നിന്ന് നീ വെള്ളം കുടിച്ചു സാറിനും ഒരു ഗ്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ തരാം തന്നേക്ക് കൊള്ളാം നല്ല ഇതുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന നല്ല തെളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴേ ആ സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങൾ കൂടി അടിക്കുമ്പോഴത്തേനും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അടിഭാഗം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അധികം താഴ്ചയില്ല മാക്സിമം എത്രയാണ് അടിക്കണക്ക് എനിക്കറിയത്തില്ല പറയാനായിട്ട് അല്പം ദൂരം ഉള്ളൂ ഒരു കൈയുടെ നീളം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മാക്സിമം ടി മാത്രമേ കാണുള്ളൂ കണ്ടിട്ട് എന്തായാലും നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ് ഈ ഒരു കേണിയിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം ഇതാ സാറിന് വെള്ളം തന്നില്ല എന്ന് പറയരുത് സാറിനുള്ള വെള്ളം എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ല കിണറ്റിലെ വെള്ളം പോലെ ആ അതാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ നാട്ടുമ്പുറത്ത് ഉള്ള വെള്ളം പോലെ അതെ അതെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതെ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ശുദ്ധമായ ജലത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് നോ സാധാരണ ഓരോ പ്രദേശത്തെ ആ മണ്ണിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഘടനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണല്ലോ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം തോന്നുന്നില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരന്തരമായിട്ട് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഊറി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അല്ലല്ലോ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജലത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ആ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു അക്ഷയ പാത്രം പോലെയാണിത് ഈ വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമുക്ക് കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂപ്പർ ആശ്വാസം നല്ല ചൂടത്ത് വന്നിട്ട് ഈ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ നല്ല സുഖമാണ് ശരീരത്തിനൊക്കെ ഒരു കുളിർമ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം എന്തായാലും തിരിച്ച് ഇനി അടുത്ത ആൾക്ക് വരുമ്പം കുടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഈ പാത്രം പാത്രം എന്ന് പറയുകയാണെങ
അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനും ശരിപ്പ് ഊരിയിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ സമീപത്ത് പോയിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാനും അതിലെ നടക്കാനൊക്കെ അത് മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാക്കം കേണി കാണാനായിട്ട് ഇന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ പാക്കം കേണിയുടെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ചേട്ടാ എന്നാ ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താണ് എൻ്റെ പേര് ശിവൻ ശിവൻ അപ്പോൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നു താമസിക്കുന്നത് കോളനി ഈ കോളനി അത് ഏത് കോളനിയാണ് തിരുമുഖം കോളനി തിരുമുഖം അപ്പോൾ അവിടെ എന്നാ ഏത് വിഭാഗക്കാരാണുള്ളത് കുറുമരി കുറുമ സമുദായം അപ്പൊ ചേട്ടനും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കെണി അല്ലേ കെണി എന്ന് പറഞ്ഞ കിണർ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണല്ലോ കെണി കിണർ അല്ലേ പാക്കം കെണി എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇതിന് ശരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള പേരെന്താണ് ഇതിന്റെ മേലെ പാക്കം കെണി എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു മേലെ പാക്കം കെണി അപ്പൊ വേറെ കെണി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ കെണിയുടെ വെള്ളം പറ്റില്ല വെള്ളം പറ്റില്ല ഒരിക്കലും വെള്ളം പറ്റില്ല ആ ഇനി ഇതിനും ഈ കെണിയുടെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരു കുഴക്കിണറോ ഇവിടെ അടിക്കാൻ വെച്ചാൽ അവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടില്ല 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 ആ അത് ശരി ഇതിപ്പോ എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ള കെണിയാണ് ഒരു ഒരു അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിന്റെ മുകളിലുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് വർഷം ഇതിപ്പോ ഇത് വനമല്ലേ ഇത് അതെ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് അവിടെ പറയും അപ്പോഴ് എന്നാ ഈ വനത്തിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ സമുദായക്കാരും നിങ്ങളുടെ പൂർവികർ സ്ഥാപിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ കോളനിയിലേക്ക് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ കെണിയുടെ ചുറ്റും ഒരു മരം കൊണ്ട് ഒരു ഇത് പണിതിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു മരത്തിന്റെ ഒരു പലക വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെന്ത് മരമാണത് എത്ര കടുത്ത വേനലിലും ഈ ഇതിലെ വെള്ളം പറ്റത്തില്ല അത് ശരി ചേട്ടൻ എന്ത് ജോലി എടുക്കുന്നത് സ്വന്തം പരിപാടിയായിട്ട് കൃഷിയായിട്ട് പച്ചക്കറി കൃഷി അങ്ങനെ കൃഷിയായിട്ട് കൃഷിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനുള്ള സ്ഥലമുണ്ടോ സ്ഥലമുണ്ട് എന്തൊക്കെ കൃഷിയാ ചെയ്യുന്നത് കൃഷി എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ വർഷകാലത്ത് നെൽകൃഷി ചെയ്യും വേനൽക്കാലത്ത് പച്ചക്കൃഷി ചെയ്യും അപ്പൊ നെൽകൃഷി ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്ഥലം ഉണ്ടാവണമല്ലോ അല്ലേ ഒരു രണ്ട് അര ഏക്കർ ഉള്ളവരും ഒരു ഏക്കർ ഉള്ളവരും ഒക്കെ ഒരേപോലെ കൃഷി ചെയ്യും കാരണം നമ്മള് നെൽകൃഷിയാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ആ അപ്പൊ എന്നാ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് തനതായിട്ടുള്ള നെല്ല് ഇനങ്ങളാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഗന്ധകശാലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഗന്ധകശാലയുണ്ട് ഗന്ധകശാലയുണ്ട് അല്ലാതെ പിന്നെ വലിച്ചൂരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിച്ചൂരി ഗന്ധശാലയും വലിച്ചൂരി വലിച്ചൂരി പിന്നെ കുറുവട്ടി ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കൃഷിയിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഈ ആധുനികമായിട്ടുള്ള രീതികളാണ് അത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് അതായത് അതിന്റെ വളം ചെയ്യുന്ന ചാണകം രാസവളം ഇടും പിന്നെ പച്ചള വളം ഇടും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടുള്ളൂ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏര് പൂട്ടിയിട്ട് കന്നാലിനെ കൊണ്ട് ഏര് പൂട്ടിയിട്ടാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക ട്രാക്ടർ കൊണ്ട് പാലക്കാട് നിന്ന് വരും വണ്ടി ഇവിടെ കൊയ്യ കൊയ്യാനും പിന്നെ കൂട്ടാനൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണോ ഈ വിത്ത് വിത്തിട്ട് ഞാറ് നടുന്നൊക്കെ ഒരുമിച്ചാണോ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ സൗകര്യം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കൃഷി ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൊയ്യാൻ പാലക്കാട് നിന്ന് വണ്ടി വരും അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് കൊയ്യണം എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് തീർക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ രീതി ഇതൊരു വനം വനം വനമാണല്ലോ ഇത് ശരിക്കും ഏത് വനമാണത് ഏത് ഭാഗമാണോ ഇത് ബത്തേരി പിന്നെ റേഞ്ച് ചെതലയം റേഞ്ചിൽപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഇത് ഏത് റേഞ്ച് ചെതലയം ബത്തേരി ചെതലയം ബത്തേരി ചെതലയം റേഞ്ച് ആ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വനമാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ വനത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മൃഗങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെ കടുവ 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 ഉണ്ട് പുലിയുണ്ട് പുലിയുണ്ട് കരടി കരടി ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ ആന ഉണ്ടോ ആന ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പൊ ഇത് എന്നാ വനവും അപ്പുറത്ത് നാടും തമ്മിൽ അധികം ദൂരം ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്നാ ആന വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു നമുക്കങ്ങനെ രാത്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പകലൊന്നുമില്ല പകലൊന്നും പകലെന്ന് വെച്ചാല് രാത്രി ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോ ഇങ്ങനെ പറമ്പില് നമ്മളെ ചക്കയും മാങ്ങയൊക്കെ
കുളം കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് ഇത് മനുഷ്യർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതായത് നമ്മളെ ആക്രമിക്കാറുണ്ടോ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല ഈ നിങ്ങളുടെ സമുദായക്കാർ വനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഈ വനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ വിറക് ശേഖരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ പച്ചില മരുന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ശേഖരിക്കാനൊക്കെ അറിയില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ആനയൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടിയോ അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എന്തായാലും കാണാനും കേൾക്കാനും കഴിഞ്ഞൊരു സന്തോഷം ആടിനെയാണ് വളർത്തുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും വളർത്തുന്നുണ്ടോ പശു ഒന്നുമില്ല ആട് മാത്രം എനിക്ക് പണിക്ക് പോയാൽ എത്ര വയസ്സായി അമ്മച്ചിക്ക് എത്ര ആടുകളുണ്ട് ഇതേ ഉള്ളൂ അഞ്ചെണ്ണുണ്ടോ നാല് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഓ രണ്ടുപേര് മകൻ കല്യാണം കഴിച്ചോ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് പേര് ചില്ലി എല്ലാ ദിവസവും വരും ആടിനെ മേയ്ക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും വരും അല്ലേ എത്ര ആൾക്കാരാ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് അല്ലേ കുറുവ ദ്വീപിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും വീടെടുക്കും അവരുടെ വെളിവ് എങ്ങനെയെന്നറിയോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭർത്താനം പറയാൻ വേണ്ടി ചിറ്റോട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ എന്നോട് ഭർത്താനം പറയിപ്പിക്കും അതാ എനിക്കിപ്പോ വിവരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് അമ്മച്ച പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരികയും അമ്മച്ചയായിട്ട് സംസാരിച്ച് വീഡിയോയും ഫോട്ടോയും ഒക്കെ എടുക്കും ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ ഇരിക്കാനും പറ്റുകയില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവരെ ചോദിച്ച് സംസാരിപ്പിക്കും അങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുമെന്നാണ് അമ്മച്ച് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ കൊള്ളാമല്ലേ നല്ല അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി ഇപ്പം അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്നാണ് അമ്മച്ചി പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളോട് പാവം നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള കുറുമ സമുദായക്കാരുടെ ഒരു പ്രധാന അവരുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന സ്ഥലമാണ് ഈ കേണി കേണിയിൽ നിന്ന് മുന്നേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ കേണിയുടെ അർത്ഥം കിണറാണ് ഈ കേണി നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു കേണിയാണ് ഇത് ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത ഒരു ജലസ്രോതസ്സാണ് ഇവിടെയുള്ള മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ദാഹം അകറ്റുന്ന ഒരു ജലസ്രോതസ്സാണ് ഈ കേണി ഈ കേണിയുടെ വിശേഷം പറയുകയാണെങ്കിൽ പല പല തലമുറകളായി കുറുമ സമുദായക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ജനനം തൊട്ട് മരണം വരെയുള്ള ആ ഒരു ജീവിത ചക്രം ഈ കേണിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചൊരു സ്ത്രീ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ വന്നാൽ അവർ ആദ്യം ഒരു കുടം വെള്ളം ഈ കേണിയിൽ നിന്നെടുക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ ഒരു ആചാരം അതുപോലെ ഏത് അവരുടെ ആഘോഷങ്ങളായാലും ഈ കേണിയിലെ ജലം ആദ്യം വീട്ടിൽ കൊണ്ട് അർപ്പിക്കും അതേപോലെ കുറുമ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ ശരീരം കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് ശുദ്ധിയാക്കുന്നതിന് ഈ കേണിയിലെ ജലമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറുമ സമുദായത്തിൻ്റെ പഴയ ഒരു ആചാരപ്രകാരമാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാർ വന്നാൽ അവർ ഈ കേണിയിൽ വന്ന് ഒരു കുടം വെള്ളമായി വീട്ടിൽ ചെല്ലണമെന്നായിരുന്നു ആചാരം പക്ഷേ കാലം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ പല ആചാരങ്ങളും ഇല്ലാതായതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആചാരങ്ങൾ ഇല്ലാതായി പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ കേണിക്ക് ചുറ്റും മരത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു വലയമുണ്ട് അത് ഒരു അയണിമരത്തിൻ്റെ പൊള്ളയായ ഒരു അയണിമരം ആ കേണിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലയം കാണപ്പെടുന്നത് വളരെ ശുദ്ധി പാലിച്ചിട്ടാണ് ഈ കുറുമ സമുദായക്കാർ ഈ കേണിയെ സമീപിക്കാറുള്ളത് അവർ ഈ കേണിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ പാദരക്ഷകൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തിട്ടിട്ടാണ് കേണിക്കരികിലെത്തി വെള്ളം കോരിയെടുക്കാറുള്ളത് അതേപോലെ നമ്മൾക്കും ഇങ്ങനെ ഈ കേണി സന്ദർശിക്കാൻ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും ഇവിടെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പാദരക്ഷകൾ ഈ പുറത്ത് ഊരിയിട്ടിട്ട് വേണം ഈ കേണിയിൽ പോയി വെള്ളം എടുക്കേണ്ടത് നമ്മളും അവരുടെ ആചാരങ്ങളോട് ബഹുമാനം പുലർത്തി വേണം ഈ കേണിയിലെത്താൻ ആർത്തവ നാളുകളിൽ കുറുമ സ്ത്രീകൾ ഈ കേണിയുടെ അടുത്ത് എത്താറില്ല ഓണം വിഷു തുടങ്ങിയ ആഘോഷങ്ങളുടെ സമയങ്ങളിൽ കുറുമ സമുദായക്കാർ ഈ കേണിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള ചപ്പു ചവറുകളൊക്കെ തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കിയിടാറുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ആ പാക്കം കേണിയിൽ നിന്ന് വളരെ ശുദ്ധമായ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു നടക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുകയും കാണു
ഇനിയിപ്പോ എന്താ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കുറുമ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ പറ്റുമെങ്കിൽ അവരുടെ വീടുകൾ കൂടി സന്ദർശിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ സാറേ അതെ അതെ നേരത്തെ നമ്മളെ ഈ കേണി പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഒരു ചേട്ടൻ വന്നു ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഈ കുറുമരുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീട് ഇവിടെ ഉണ്ട് സാധാരണ അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ഹോംസ് ഒക്കെ അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ കുറവ് അതെ അതെ ഇപ്പൊ പലതും സർക്കാർ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പുതിയ പുതിയ വീടുകൾ പണിത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് കോൺക്രീറ്റും ഓടായാലും അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പുല്ല് മേഞ്ഞ വീടുകൾ ഇപ്പൊ അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇവരുടെ തന്നെ ആ ഒരു കുറുമ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട അവരുടെ തന്നെ ആ ഒരു വീടും കൂടെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് നടക്കാം കുറച്ച് ദൂരം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വീടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് അതാ അമ്മച്ചിയുടെ പേരെങ്ങനെയാണ് ദേവകി ഇവിടെ എത്ര വർഷമായിട്ട് താമസിക്കുന്നു അവരാ പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും ഒരാളെ പേ വീട് ഞങ്ങള് ഇപ്പോ താമസിക്കുന്ന വീട് അപ്പുറത്താണ് ഇതിപ്പോ ഈ വീടിനകത്ത് ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നില്ല ഇല്ല ഞങ്ങള് എല്ലാ വിശേഷത്തിനും ചോറും കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ താമസിക്കും കല്യാണത്തിനും പിന്നെ വല്ല മരിച്ചാലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വീടാണ് ഓ അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി നിലനിർത്തിയിരിക്കണം അതായത് മരണവും കല്യാണം ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാത്തിനും വേണം ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ ഉത്സവം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോ അതിനൊക്കെ ഈ വീട് തന്നെ വീട് തന്നെ വേണം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒന്ന് ഒരു വീടേ ഉള്ളു ഇതിപ്പം ഇതിപ്പോ വരുന്നേ ഉള്ളു പിന്നെ അതോ രണ്ടോ അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം അല്ലെ അപ്പൊ നേരത്തെ ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ വീടുകളല്ലായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്തായിരുന്നു ഇതേ ഇതുപോലത്തെ വീടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഞാനിവിടെ കേറി വന്നപ്പോ എല്ലാരെ വീടും ഇതുപോലത്തെ ഇതുപോലത്തെ അല്ലെ ഇതുപോലത്തെ ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ പൈസ ഉം പൈസ ഉള്ളവര് സർക്കാർ കൊടുക്കുമ്പോ അങ്ങനെ കൊറച്ചൊക്കെ പൈസ കൂട്ടിക്കെട്ടു അല്ലാത്തവർ അങ്ങനെ കിട്ടു ഞങ്ങക്ക് കിട്ടിയത് ഓടാണ് ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ മരിച്ച പിന്നെ കിട്ടിയത് അതില് പിന്നെ മുപ്പതിനായിരം ഉറുപ്പേന്റെ വീടാണ് അത് ഞങ്ങക്ക് മുപ്പതിനായിരം ഉറുപ്പ സർക്കാർ കിട്ടി അന്ന് പുതിയ വീടുകളൊക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ആ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളു ആയി വരുന്നേ ഉള്ളു ഓ ശരി ശരി ആയി വന്ന അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കും താമസിച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആ ഈ വീടാണോ താമസിക്കാൻ സുഖം അപ്പുറത്തെ പുതിയ വീട് വീടാണ് സുഖം സുഖം താമസിക്കുന്നതല്ല താമസിക്കും ഞാൻ വന്നപ്പോ കിതിലാ താമസിച്ചു നല്ല തണുപ്പാണ് അല്ലേ നല്ല തണുപ്പ് ചൂട് സമയത്ത് ചൂട് സമയത്ത് മഴക്കാലത്ത് നല്ല ചൂടുമായിരിക്കും ചൂടുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിന്റെ ഈ മുകളിലത്തെ ഭാഗത്ത് കൂടെ വെള്ളം ഒലിക്കും അല്ലെ അതാണ് പ്രശ്നം എല്ലാ വർഷവും നമ്മള് പണിയെടുക്കണം ഞങ്ങൾ ഇതിനും വീട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ വീടിന് വേണ്ടിയാ സർക്കാർ കിട്ടിയാല് ഒരു വീട് വെക്കാൻ വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ അറിയാത്തവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് വയനാട് ഇപ്പൊ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലത്തെ വീടുകളുണ്ട് പഴയതായി കുറവാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഇതിനെക്കാട്ടിലും വീടുള്ളതാണ് അവിടെയൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇല്ല അവിടെ ഒക്കെ വേറെ വീട് വന്നു അമ്മച്ച പരിചയപ്പെട്ട വലിയ സന്തോഷം അമ്മച്ച കുറുമർ സമുദായം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കല്യാണത്തിനൊക്കെ ചടങ്ങൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചടങ്ങൊക്ക ഇപ്പൊ പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ചടങ്ങൊക്കെ മാറി പിന്നെ സാധാരണ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു കല്യാണ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചടങ്ങൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചടങ്ങ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ കെട്ടിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഒരു മുണ്ടൊക്കെ പൊതച്ച് പൊതച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുള്ള വേഷമാണ് കല്യാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് പിന്നെ സ്വർണ്ണം ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ഓ ഇല്ല അന്നൊക്കെ ഇല്ല ചിലർക്കൊക്കെ ഞങ്ങളെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ താലി കെട്ടുന്ന സ്വർണം വെച്ചിട്ടാണോ താലി ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ താലി കെട്ടുന്നുണ്ട് അത് ശരി അപ്പൊ ആ കല്യാണം എങ്ങനെയാണ് വീട്ടില് വെച്ചിട്ടാണോ അതോ അമ്പലങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടാണോ അമ്പലങ്ങളില് പണ്ട് അമ്പലങ്ങളിലില്ല ഉപ്പൊക്കെ അമ്പലങ്ങളിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ അമ്പലങ്ങളാണോ അതോ ഇല്ല അല്ലാത്ത അമ്പലത്
ഓ അങ്ങനെയാണ് അതൊരു പുതിയ അനുഭവമാണ് അമ്മാവന്മാര് വന്ന് ചെറുക്കിന് വേണ്ടിട്ട് നേരത്തെ ഞങ്ങളൊക്കെ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് ഉപ്പില്ല അപ്പൊ അമ്മച്ച് താലി കെട്ടി അത് എന്റെ അമ്മേന്റെ ആങ്ങള വന്നിട്ട് ചെറുക്കിന് വേണ്ടി കെട്ടു അങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ടത്തെ കെട്ട് അമ്മാവന്മാര് ഒരു പാട്ടിലൊക്കെ കേൾക്കുന്നില്ല അമ്മാവന്മാര് വന്ന് താലി കെട്ടുന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മാവന്മാരായിരുന്നു അന്ന് താലി ഇപ്പൊ പുതിയ കാലമായപ്പോ വർത്തക്കമാര് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആഹാരം ഒക്കെ എങ്ങനെ സാധാരണ ആണ് ആഹാരം കല്യാണത്തിനോ ആ സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അന്നൊക്കെ സാധാരണ ഇന്നൊക്കെ നെയ്ച്ചോറും കോഴിയൊക്കെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും എല്ലായിടത്തും ഉള്ള പോലെ ഇന്നത്തെ കല്യാണമൊക്കെ നല്ല പന്തലുകളും ഓരോരുത്തരുടെ ധനം അവരുടെ കാശ് ഉള്ളതനുസരിച്ചിട്ട് ചില ഒരു അമ്പലത്ത് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ഇളയ മകൻ കിട്ടിയ അമ്പലത്തിൽ അമ്പലത്തിൽ അമ്മച്ചിക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളാണ് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും ഒരാള് മരിച്ചു പോയി അവരൊക്കെ ജോലി ഉദ്യോഗസ്ഥരാണോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂലി പണിക്കാരാണ് കൂലി പണിക്കാരാണ് പഠിത്തമുള്ള ആൾക്കാർ ഇല്ലേ നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങള് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ ഉണ്ടോ ഓ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങള് തന്നെ ഒരു ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഈ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടത് തന്നെ ഏട്ടനിയന്മാര് ഒരു ജോലി ആയിരിക്കാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഗവൺമെന്റില് ജോലി അവളെ അമ്മക്ക് ടീച്ചർ പണിയുണ്ട് ആയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അന്നത്തേ ഉള്ളൂ കൊറേയൊക്കെ ഉണ്ട് കൊറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും വീട് വെക്കണ സ്ഥലം ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവരവരെ പറമ്പിലൊക്കെ പോയി വീട് വെച്ചായിരുന്നു അവിടെ മൂത്തവ അവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ട് ഇല്ല ഞങ്ങള് പണ്ടൊക്കെയുള്ള സ്ഥലം തന്നെ സ്ഥലം തന്നെ സ്ഥലം കൊറച്ചു കൊറച്ച് ഞങ്ങക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ട് ഞങ്ങള ജീവിതമൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ ആ സ്ഥലത്തില് ഉള്ള അടുത്തടുത്താണെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത് വീട് വെച്ച് കൂടും പിന്നെ ഇവിടെ കാട് ഇതിന് അടുത്താണല്ലോ കാട് അപ്പൊ ഈ കാടും നാടും ആയിട്ടൊക്കെ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഇതായ മതി ഈ ആനയുടെ ഒക്കെ ശല്യം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ എപ്പോഴും വരും ഞങ്ങൾ ഇത് ഈ പറമ്പിലൊക്കെ എപ്പോഴും വരും ഇവിടേക്ക് ആന വരുന്നു എന്നിട്ട് ആന വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടോ മനുഷ്യർക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഓടിക്കു ഒച്ചയൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ മനുഷ്യർക്ക് ഒച്ച ഇടുമ്പോ ഇവര് ഓടി പോകും ഓ കൊറേയൊക്കെ പോകും എപ്പോഴാ ഇത് സാധാരണ ആന വരുന്നത് വൈകുന്നേരത്തിൽ രാത്രി രാത്രി പകല് വരത്തില്ല അപ്പൊ അത് വരുന്ന ഈ വാഴ ചക്ക അതൊക്കെ കഴിക്കാനില്ല ഞങ്ങളെ പറമ്പിൽ കണ്ടില്ലേ വാഴ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം വലിച്ചു പൊളിച്ച് എല്ലാം ഇപ്പൊ മഴ പെയ്ത എപ്പോഴും വരും എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പൊ തന്നെ വന്നു തുടങ്ങി വന്നു തുടങ്ങി ചക്കയൊന്നും കിട്ടൂല ഞങ്ങൾ അതേപോലെ ആന കൂടാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളൊക്കെ വരും എല്ലാം വരും കടുവയൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പത്രത്തിലൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല കൊറച്ചു അപ്പുറത്ത് കാട്ടിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കടുവ വരുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ഇതുവരെ ഉപദ്രവം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവിടെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മ ചിത്ര നാൾ ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അത് ഉപദ്രവിക്കത്തില്ലേ നമ്മള് ഇല്ല അന്നേരം ഒന്നും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു കന്നുകുട്ടിനെ വേടിച്ച് വളർത്തി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേണിക്കല് പോയില്ലേ അവിടെ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കന്നുകുടിക്കാൻ വന്നു ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോഴേക്ക് അതിനെ ശരിയാക്കി അത് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോ അതില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങള് ചെന്നപ്പോ കുറെ ആളുകൾ ആൾക്കാര് കൂടി പോയതല്ലേ അപ്പൊ അതിന് ഇട്ടിട്ട് അത് ഓടി അപ്പൊ അത് ചത്ത് കിടന്നു അത് ചത്ത് നല്ലൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു അത് എന്നായിരുന്നു അത് അത് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായി രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായി മൂന്ന് വർഷമായി അത് ശരി അതേപോലെ ഇപ്പൊ അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതല്ലേ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ പ്രായമായ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ മൂന്ന് പേര് മാത്രം ഉണ്ട് അത് ശരി മൂന്ന് തള്ളന്മാര് മൂന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് അനുസബി ഒന്ന് അങ്ങനെ കേൾക്കൂ ഒരാള് പിന്നെ മേലെ ഒരാള് അങ്ങനെ മൂന്ന് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ബ്ലൗസ് ഇടാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിരിക്കും അല്ലെ പുറത്ത് പോകുമ
Kurumbarund, <laughs> Abe <laughs> In a cola jolly gum, our airport to wear, and the good of the Kulipani Edicunda. The Canavera Juli. I Kuruma Samadai Kare, Namada Kerlatil Matra Mala, Tamil Nada, Karnadaga, Andhra Pradesh, in the Vodangal Lake, the Avici Rakuno. One and the Yamangalaka probably till Varina in Mumba, I Kuruma Samadai Kare, Kartil Vete Adi Akana, Givichu and the another. Kurumba Samadai in the Pasha Kurumba and Nana are reported in the Ingram. Pudue E Pradesh at the Pania Pasha and Sam Sarikin. Kurumba Samadai Tinde, Paramberaga, the Vasa Salangal and the Varangal, Pulimania, Vidigalana. Amala Munia, Sell a video like a Adivasi, a video like a control of the Voli, a video of the Niana. Adamandum, Chanaga Mediadum, Pulimania, the Matala Vidigalana, Paramberaga the Mater, Iberta Vasa Salangal. Ipanamali, they begin or Name, Perija Patandil, Averdi Vidipanamal Kanchil. Adebola Vidigalana, Pudue, Iverke. Paramberaga the metal video. Kalam of the Kermicha do woody. Sarkar Sarkar, Iverka Vidigal Pandan Alguna, the Congreetum, Odu Mania the Maya Vidigal, Sarkar, Iverkan Algi, Totanga do woody. You read a Paramberaga the Sali Lola, Grihan Ramanam, our Sanichu and the Enda Paria. You read a Vidia Festa the Kurch, Parayanagle, Korch, Naligal Kumunia Vere, Tigachim, the Rexha Raidan. Munia Namal Sam Saricha. Devigi and Varanyama, our road some side chapel or Kedu mine in Arila and Paranga. Actually, our Makalum, Cherumaklu, a Kapadikin under our Edithum Vine, Ariano, Rana, College Ilum School, a Kapoon under Adil Namaka Manslaka, another Kuruma community team, Yadanda, Udu Thare Lake, one known Rikianum, Diavesavaramitum, our Korsudeka, Virchelo, Tapatu, and the Anam Kamanslak and Savikin. Namini the Kirishibogiana in the Kurma and our Samthai Tilpeta, Adivasi, Samutha Perjipede, Abata Kaisilam Vishashanga Kanda, a very Thamasik in the Cardinal Sharnanian, Adunda Murgangal selling Lakunda in the Cabri Paranatale, Namapunilkanum, Cartelthaniana, and Totu Purgilla to another, Athiavisum, Elatra, Murgangal or Gardaniana, Pulianilum, Adorapane, Kadue Anangilum, Ani Anangilum, Palatula Pambula, other Kunda and Anavidola Alcar Parana, Pendalip, Rubadan Ernabu Milkanilla. Uh, you are in the Lakana, Varanota, Vedakanoki, Tuki, fencing a gated under Pidake, 
ഉണ്ടെങ്കിലും കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആന അവരുടെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി കൃഷിയൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് അവരുടെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമെന്നാണ് നമുക്കിവിടെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കാതെ കാടിനുള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തെത്തുന്നു നമ്മളങ്ങനെ കാർ എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കുർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആദിവാസി സമൂഹത്തിലെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വേറെന്താ വേറെ വിശേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉഷാറാകട്ടെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് വരാം അതുവരെ ഏവർക്കും യെസ് ബൈ ബൈ